Make your day. Right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Ndio tukiangalia kuhusu masuala ya polisi ambapo jeshi la polisi mkoa ni Mbeya linamshikilia Festo Maduhu mbeba mzigo mkazi wa mtaa wa Benki Kabwe jijini Mbeya kwa tuhuma za kumuua mpenzi wake na kisha yeye mwenyewe kujaribu kujiua kwa kisu. Kama na polisi mkoa ni Mbeya Ulrich Matei amesema tukio hilo limetokea huko katika nyumba ya kulala wageni itwayo Nigero iliyopo katika mtaa wa Ilolo kata ya Rwanda katika tarafa ya Iyunga katika jiji la Mbeya chanzo kikubwa zaidi cha mauaji hayo kinahusishwa na wivu wa kimapenzi Zungumza na wandishi wa habari ofisini kwake kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Ulrich Matei amesema mwanamke mmoja aitwaye Jessica Michael Mudumu wa nyumba ya kulala wageni na ba aligundulika kuuawa kwa kukabwa shingo na kupigwa sehemu za usoni na mtuhumiwa Festo Madu ambaye ni mpenzi wake. Amesema chanzo cha tukio hilo ni wivu wa kimapenzi kwani mtuhumiwa alikuwa na mtuhumu malehemu kuwa na mahusiano na mwanaume mwingine ambaye jina linahifadhiwa kwa sababu ya kiupelelezi na ufuatiliaji. Kwenye hii guest ya Nigero akiwa ni mhudumu pale wanadai kwamba alikuwa ni marafiki ni marafiki wa watu lakini wiki moja iliyopita marehemu alichukua simu ya huyu bwana Festo katika kuiangalia kama amekuta ndani kuna message ambazo anaongea tena na marafiki wengine ukaanza ugomvi kati yao na inasadikiwa wiki moja iliyopita huyu mtuhumiwa alimpiga sana marehemu lakini baadaye ile kesi kawa imeisha wakaisulisha kidogo hivyo hivyo ndio walipokwenda hiyo jana sasa wakakubaliana kuchukua hicho chumba wakae wote lakini usiku bwana akawa ametelekeza mauaji haya. Polisi tunasema kwamba tukio hili ni la kinyama sana na haliwezi kuvumilika. Na tutakubali kuvumilia tukio kama hili. Hatua zitachukuliwa. Lakini sambamba na hilo tunasema pia kwamba kwa kujichukulia sheria mkononi huyu bwana Festo ametenda kosa la mauaji ambalo adhabu yake ni kunyongwa. Ni mauaji ya makusudi adhabu yake ni kunyongwa. Lakini kwa kuwa wiki moja kabla alimpiga Wiki moja kabla alionyeshana simu za kuonyesha tabia tabia hizi. Tunaona hizi yani ni swala la mahusiano ambayo hayakuwa hata mazuri. Mahusiano yaliyokuwa hapo kati ya marehem na mtuhumiwa hayakuwa mazuri. Matei amesema katika ufuatiliaji wa kumkamata mtuhumiwa mara baada tukio hilo, mtuhumiwa alikutwa akiwa amejifungia nyumbani kwake na baada ya askari kuvunja mlango wa nyumba hiyo, alikutwa akiwa anaendelea kujichinja kolomeo lake kwa kutumia kisu ambapo askari polisi walimuokoa na kumpeleka hospitali ya rufaa kanda ya mbea kwa matibabu. Na mimi nitaua na mimi nijiue. Haitamsaidia. Angeamua tu kumwacha kwamba ah mimi kwa kweli nimeona huyu binti ana marafiki wengine sio muaminifu wangu na achana na ingewezekana kabisa itasaidia. Matukio kama haya nayaona yametokea ni tukio la pili limetokea. Kuna tukio lile litokea maeneo ya yule hivyo hivyo. Hudumu kaenda kwa uwawa pale yule kijana naye katoroka kakimbia. Kwa hiyo najaribu kuona kwamba tupate somo sasa nini cha kufanya. Mwanaume ukiona mwanamke sio mwaminifu achana na Mwanamke ukiona mwanaume sio mwaminifu achana na Mwili wa marehemu umehifadhiwa hospitali ya Rufaa Kanda ya Mbeya kwa uchunguzi zaidi wa kitabibu. Adolf Mbata TVC Mbeya. Dr. Kijazi amesema kuwa mvua hizo mvua za masika zinazoendelea kunyesha mpaka mwezi Mei zitaendelea kunyesha mpaka mwezi Mei mwaka huu. Saniana tie mwei kulingana na hali ilivyo sasa hivi kwamba serikali yetu imetuelekeza tusiwe na makusanyiko kulingana na hali hii ya ugonjwa wa corona kwa hiyo tumeona kwamba hatutakuwa na kusanyiko lolote yani tukio ambalo lingekusanya watu pamoja isipokuwa siku ya leo heshimiwa waziri atazungumza tu taarifa ambayo itatoka kwenye vyombo vya habari lakini pia sisi kama TMA tumetoa makala mbalimbali kwenye vyombo vya habari ili kupitia vyombo hivyo basi wananchi waweze kujisomea wenyewe na kuona kwamba ni nini hasa kinachoendelea katika siku hii ya hali ya hewa duniani Dr. Kijazi pengine tunavyozungumza hivi sasa, sasa bila shaka mvua za masika zinaendelea kunyesha. Unawaambia nini wa Tanzania katika wakati huu na tunafahamu ipo tayari mikoa ambayo imeanza kupata mvua kubwa kuliko kawaida? Ni kweli kwamba mvua za masika zinaendelea kunyesha na tuko tu mwezi wa tatu ambao kwa maeneo yaliyoko kaskazini mwa nchi mvua hizi ndio zimeanza tu mwezi huu wa tatu zikaendelea mpaka mwezi wa tano. 
lakini pia maeneo yale ambayo mvua zilianza tangu mwezi Novemba maeneo yale kwa kusini na magharibi mwa nchi mvua hizi zitaendelea mpaka kufikia mwishoni mwa mwezi wa nne kwa hiyo nichukue fursa hii kuwakumbusha wa Tanzania kwamba utabiri umesema mvua hizi ni za juu ya wastani na tunaona jinsi ambazo mvua zinanyesha kwa kiwango kikubwa sana kwa hiyo uendelee kuchukua tahadhari pamoja na mvua za msimu utabiri ambao tulitoa kuonyesha kwamba mvua ni za juu ya wastani lakini mamlaka ya hali ya hewa inaendelea kutoa utabiri wa kila siku inaendelea kutoa tahadhari katika maeneo mbalimbali tunapoona kwamba itanyesha mvua kubwa niseme tu mvua hizi ni za juu ya wastani na mwezi wa nne tunategemea ongezeko la mvua kwa hiyo wananchi waendelee kuchukua tahadhari na uh, daktari Agnes Kijazi uh, mkurugenzi mkuu mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA tunakushukuru sana uh, na bila shaka maadhimisho haya basi tutapata taarifa zake kupitia vyombo vya habari kama ulivyosema uh, siku ya hali ya hewa duniani asante sana na kazi njema siku njema asante sana shukrani sana na mlikuwa ni sehemu ya mahojiano hayo ya mkurugenzi huyo wa mamlaka ya hali ya hewa na waandishi wetu Ana Mwasioke na Paul Alphonse. Tuangalie katika upande wa taarifa nyingine ambapo kamanda wa polisi mkoani Pwani Wankio Nyegesa ameomba ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali kuharakisha upelelezi wa watuhumiwa wanaoshikiliwa katika magereza ya mkoa huo ili kesi ni zinazo kabili watuhumiwa hao zimalizike na kuondoa msongamano wa mahabusu magerezani. Kamanda huyo wa polisi ametoa ombi hilo mjini Kibaha wakati wa timu inayohusika na vyombo mbalimbali vya dola ilipotembelea gereza la Mahabusu Mkuza na kushuhudia mlundikano mkubwa wa mahabusu uliopo katika gereza hilo. Mwandishi wetu Joseph Chiwale ana maelezo zaidi kutoka Pwani. Timu ya maafisa mbalimbali kutoka vyombo vya dola mkoa wa Pwani imetembelea magereza mbalimbali yaliyopo katika mkoa huu kuangalia namna ambavyo wanaweza kusaidia kuondoa tatizo la mlundikano wa mahabusu. Ikiwa katika gereza la Mahabusu Mkuza, timu hiyo imeshuhudia msongamano mkubwa ndani ya gereza hilo. Nimelenga ku hifadhi wa halifu sabini tu. Kwa hiyo kwa hawa 161 na moja, maana kwa mashazidi. Kufuatia hali hiyo kamanda wa polisi mkoa wa Pwani Wanki Nyigesa ameomba ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali kuharakisha upelelezi wa kesi zinazowakabili watuhumiwa hao ili kupunguza mlundikano. Ndio tunaomba tumao ni kuangalia msongamano wa magereza yote katika mkoa wa Pwani. Tujue kesi wanazokabiliwa nazo maabusu hawa na namna ya kujishughulikia. Kwa upande wao hakimu mkazi wa mkoa wa Pwani Joyce Mushi pamoja na kaimu afisa upelelezi wa mkoa huu Awadhi Chiko wameahidi kuharakisha ukamilishaji wa kesi. Ndoto yetu itakuwa ni kuzifanyia haraka, kuzisikiliza kwa haraka na kuasisitiza upande wa, wa mashtaka kuweza kuleta mashahidi kwa haraka ili kesi ziweze kusikilizwa na zifikie mshoni. Ama lamiko ambayo majarada kwa muda mrefu kwa DPP sijui kwa muda mrefu kwa kwa, kwa mpelezi sijui nini hayo yote sasa tunakwenda kuyamaliza Joseph Chewale TBC Pwani Nam hayo ni ya huko Pwani tuangalie katika upande wa taarifa nyingine ba ni ujumbe wa kamanda huyo kwamba ukiona sio mwaminifu basi achana naye kama ni mume basi achana naye kama sio mwaminifu kuliko kuondoa uhai Tuangalie katika taarifa nyingine mkurugenzi mtendaji wa Almasha wa Wilaya ya Meatu mkoani Simiu Fabian Manoza ameegeza vibanda vilivyojengwa kiholela katika soko kuu la mji wa Mwanhuzi kuvunjwa haraka. Manoza ametoa agizo hilo baada ya kuwepo kwa mgogoro wa muda mrefu na kusababisha vurugu katika eneo hilo. Taarifa zaidi nayo mwandishi wetu Pascal Maiko kutoka Meatu Simiu. Mkurugenzi mtendaji wa Halmashauri ya Wilaya Meatu Fabian Manoza akiwamambatana na wakuu wa idara wanafika soko kuu la mji wa Mwanhuzi kwa lengo la kutatua mgogoro uliopo sokoni hapo na ujenzi holela wa vibanda vilivyojengwa. Manoza amesema halizishwe na ujenzi holela wa vibanda ambavyo ni moja ya vurugu na migogoro inayoendelea sokoni hapo na kuagizwa kuvunjwa huku akiamua kuondoa ongozi wa soko hilo kushindwa kusimamia usalama wa eneo hilo. Muagiza afisa usafi na mazingira na afisa biashara na mhandisi wa ujenzi wale wote waliokuwa wanajenga kwenye maeneo ambayo sio holela vibanda vile vivunjwe lakini kuna vingine hivi vinavyoona je vinastahili kubaki hivi mtakaa na uongozi mpya mtakao uchangua vile vitakavyostahili kubaki vibaki mwenyekiti alioko sasa tunamuondoa kwenye madaraka ufanye uchaguzi wa kupata mwenyekiti mwingine baadhi ya wafanyabiashara 
wakaomba uongozi usivunjwe huku wengine wakiomba kupewa meza za kufanyia biashara na kisha mkurugenzi kukubali kubatilisha maamuzi ya kuondoa uongozi basi mimi pendekezo langu nilikuwa naliomba huu uongozi uliopo umalizia muda wake mpaka mwezi wa tano tuweze kupata kiongozi mzuri alafu tuombe kutoka kwa Mungu ningeumba waendelee kama kuna uwezekano kwa mawazo yangu lakini kwa huu muda uliobakiza waumalizie ila wasiwe wanatoa maamuzi kwa kutumia kwa kutumia wao kama mwenyekiti lakini sisi wenyewe ambao ni wafanyabiashara wa soko hili tumekuwa wakati mwingine hatuna nidhamu nidhamu sehemu yoyote ni muhimu kuna wale wengine hawana kabisa angalau wale waweze kupatiwa zile meza waweze kupata na wao kile kidogo cha kuweza kuwanufaisha wasipatiwe meza ambao wana meza Nimesema mwenyekiti tumwache. Ndio. Aendelee. Ndio. Lakini kajifunza. Ndio. Asirudie kosa. Haya <laughs> tumekubali mwenyekiti tunamwacha na uongozi wake. Katika hatua nyingine manoza na sisi za utoaji wa mikopo kwa vikundi vya wanawake vijana na watu wenye ulemavu. Kwa fursa halmashauri ipo. Tunakaribisha vikundi vyenye sifa tutawakopesha vijana kina mama na watu wenye ulemavu kutoka meatu mkwani simio pasco michael watibisi asante pasco tueleke mbea ambapo hali ya upatikanaji wa maji katika jiji la mbea inatajwa kwamba imerejea kufuatia uhaba wa maji uliokumba maeneo kadhaa ya jiji hilo katika wiki chache zilizopita kwa baadhi ya maeneo ya jiji hilo na mji mdogo wa Mbalizi ambao ulisababishwa na mvua kubwa zinazonyesha na kusababisha vyanzo vya maji kuja mchanga. Mwandishi wetu Adolf Mbata ana maelezo zaidi kutoka Mbeya. Mwenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya mwandishi Ndele Mengo amesema changamoto kubwa ilitokana na mabomba kusombwa na mafuriko ya maji na kukatika mara kwa mara kwa umeme jijini humo. Mengo ameyataja maeneo yaliyoathirika kwa upungufu wa maji. Athirika kwa sababu ya hizo sababu tatu. Kwa hiyo hivyo basi tuwaombe kwanza uh, mimi kama mkurugenzi mtendaji nachukua nafasi hii kuwaomba wazi wananchi wa Mbeya kwamba kwa muda fulani wamekuwa wakikosa maji kutokana na miundombinu yetu kuharibiwa na mvua pamoja na situation zingine ambazo nimezieleza kwamba naomba wazi kwa sababu halikuwa kusudiwa letu kusudiwa letu sisi ni kuhakikisha kwamba maji yanapatikana masaa ishirini na nne na muda wote mtu aweze kuyapata maji naomba razi kwa hilo lakini ni waombe sasa wananchi kwamba sasa maji yanapokuwepo wanayatumie maji vizuri wayatumie maji kwa uangalifu wawe na vyombo vya kutosha vya kuhifadhi maji ili sasa wakati ambapo maji yanakuwa hayapo kutokana na hizi situation ambazo nimezimesha ili waweze kutumia maji ambayo wamerezevu ili uh, waweze uh, bila kusahau waweze kupambana na magonjwa ambayo yanaweza yakasababishwa na huduma ya maji kutokuwepo ikiwa ni pamoja na kufanya usafi lakini pia na kutumia maji yaliyo safi na salama Mwandishi Mengo amesema tayari mamlaka hiyo imeshachukua hatua za kukabiliana na changamoto hizo ikiwepo usafi kwenye vyanzo vya maji pindi mvua inapokuwa imeleta athari. Zikuwa zimeharibiwa na nguvu kazi kwa ajili ya ya, 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 ya kurekebisha miundo mbinu hiyo. Lakini kuna eneo la swaya la bomba ambalo ni la nchi sita ambalo linapeleka maji uh, chuo cha musti pamoja na brewers tumegarimu kama milioni tisa lakini kuna maeneo mengine ambayo lafle tumegarimu kama milioni 15 kwa hiyo unakuta toto yote kurudishia miundo mbinu hii sio chini ya milioni hamsini ambazo tumezitumia Adolf Mbata TBC Me make your day right Giliboni online tv kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification